ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கல்ஃப் தமிழ் ஃபுட்டு இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பில் பண்ணுங்கள் நம்மளோட அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிற டிஷ் பார்த்திங்கன்னா தாபா ஸ்டைல் ரம் ஸ்டிக் சிக்கன் கிரேவி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம் மஞ்சள் தூள் ஆஃப் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒன் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆஃப் டீஸ்பூன் பெப்பர் ஒன் டீஸ்பூன் கசூரி மெத்தி டூ டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு டொமேட்டோ சாஸ் தே டூ டீஸ்பூன் சீரகம் ஆஃப் டீஸ்பூன் இஞ்சியும் பூண்டும் வந்து சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் மல்லி இலை தேவையான அளவு பட்டர் வந்து ஒன் டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் மூணு பெரிய வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணியிருக்கேன் தக்காளி வந்து ரெண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மிளகாய் தேவையான அளவு பிரிஞ்சி இலை சிறிதளவு ட்ரம் ஸ்டிக் வந்து ஒரு பன்னெண்டு ட்ரம் ஸ்டிக் எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி நடுவுலலாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் உள்ள மசாலா இறங்குறதுக்காக எண்ணெய் தேவையான அளவு இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து பட்டர் போட்டுடலாம் பட்டர் மெல்ட் ஆகி வந்ததும் டூ டீஸ்பூன் வந்து ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலையா ஜிஞ்சர் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கலாம் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஜிஞ்சர் கார்லிக்கும் நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிற சீரகம் ஆட் பண்ணிடலாம் சீரகம் வெடித்து வந்ததும் நம்ம வெங்காயம் அவங்க கட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் லைட்டாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு லைட்டாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஸோ நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதுவும் வந்து வெங்காயமும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் வரணும் வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம் தக்காளி பார்த்திங்கன்னா வதங்குறதுக்கு லைட்டாக உப்பு சேர்த்துட்டு மூடி வச்சுட்டு வதக்கினீங்கன்னா வேமாவே குக் ஆகும் பாருங்கள் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மசாலா ஐட்டம் ஒன்றுனா நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் இதில் கசூரு மெத்தி ஏன் ஃபஸ்ட்டே போடுறேன்னா அந்த ஸ்மெல் வந்து ஃப்ளேவர் ஃபஸ்ட்டே உள்ள நல்லா இறங்கிடும் அதனால தான் நான் ஃபஸ்ட்டே ஆட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் நிறைய ஆட் பண்ணுங்க இந்த ட்ரம் ஸ்டிக் சிக்கனுக்கு உங்களுக்கு நான் டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ ஆட் பண்ணிடுவாங்க நல்லா பாருங்கள் அந்த மசாலா வந்து ஆட போனக்க நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பிரிஞ்சி இலை இருக்குல்ல அதை ஆட் பண்ணிடுறோம் கொஞ்சம் அந்த மசாலா வாடை வந்து போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் வதக்கிட்டு பிரிஞ்சில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ட்ரம் ஸ்டிக் சிக்கனை வந்து அதில் உள்ள ஆட் பண்ணிடலாம் அது பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் 
நடுவில் வந்து நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் மூணு சைடு மேமும் அப்போ தான் வந்து நல்லா வேமாகவும் குக்காகவும் மசாலாவும் அந்த ட்ரம் ஸ்டிக்குள்ளே வந்து இறங்கும் ட்ரம் ஸ்டிக் சிக்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு கொடுங்க கிரேவியாக நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் காரம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு போடும்போது அதுக்கு பார்த்து நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க சார் இப்போ அந்த ட்ரம் ஸ்டிக் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நான் ரெண்டு கப் வந்து தண்ணி ஊற்றிருக்கிறேன் நீங்கள் அது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு மூடி வச்சுட்டு குக் பண்ணுங்க ரொம்பவும் தண்ணி ஊற்ற வேணா குழம்பு மாதிரி ஆகிடும் நல்லா மூடி வச்சுட்டு குக் பண்ணிங்க கிரேவி பதத்துக்கு வந்துடும் அந்த லெக் வந்து நல்லா குக் ஆகணும் இல்லை அது வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் எடுத்துக்கும் பாருங்கள் ஒரு கட்டியான பதத்துக்கு வந்தது மேமு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க டொமேட்டோ ஸ்கெச்சப்பை வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் டொமேட்டோ கெச்சப் எதுக்கு ஆட் பண்ணுறேன்னா காரம் இருந்தாலும் மேமு அது வந்து காரத்தை எடுத்துடும் ப்ளஸ் நமக்கு வந்து ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் வந்து வேணும்னா அந்த கெச்சப் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் கடைசியாக மல்லி இலை தூவி ஆட் பண்ணி இறக்கிட வேண்டியதான் அவ்வளோதான் தாபா ஸ்டைல் ட்ரம் ஸ்டிக் சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு இது சப்பாத்தி புரோட்டா நான் எல்லாத்துக்கும் வச்சு சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் இதை கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் சஜஷனை சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ப